வணக்கம் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி இன்னைக்கான முதல் பதிவு பங்குச்சந்தையில் நடந்த சில விஷயங்களை விரைவாக பார்க்கலாம் முக்கியமான தகவல் நான் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது நம்ம சேனல்ல இருந்து எப்போதுமே ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கிடையாது யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லைங்க மற்ற சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மான இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம்ல இருந்து கூட நம்ம ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வழங்குவதில்லை மேலும் பணத்தை வாங்கிட்டு எந்த சேவையும் வழங்குவது இல்லை பல போலியான குரூப் இயங்கிட்டு இருக்கு தயவு செய்து ஜாகிரதையாக இருங்க இந்த வீடியோல காட்டக்கூடிய அனைத்து கம்பெனிகளும் வெறும் இன்ஃபர்மேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கன்னு சொல்ற வீடியோ கிடையாது எந்த ஒரு முதலீட்லயும் ரிஸ்க் இருக்கும் ரிஸ்க் புரியாம இன்வெஸ்ட் செய்யாதீங்க ரிஸ்க் புரியலனா தயவு செய்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ட தவிர்த்துருங்க நம்ம ருபி டிரைவர் சேனலை ஆதரிக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி சில இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் மற்றும் செய்திகள் விரைவாக பார்க்கலாம் நேற்று அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நெட் செல்லர்ஸா இருந்திருக்கிறாங்க ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை நடத்தியிருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நெட் பையர்ஸா இருந்திருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி இன்னைக்கு காட்டலி ரிசல்ட் அறிவிக்கக்கூடிய சில கம்பெனிகளுடைய பெயர்கள் பஜாஜ் பினான்ஸ் கேன்பின் ஹோம்ஸ் டாடா எலெக்சி டாடா மெட்டாலிக்ஸ் ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் எல் என் டி டெக்னாலஜி மற்றும் ஹாப்பியஸ் மைன்ஸ் ஐடி கம்பெனி அரசு மற்றொரு ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்சென்டிவ் ஸ்கீமா அறிமுகம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க இது பேட்டரிஸ்கானது முன்னவே பேட்டரிஸ்க்காக அவங்க அறிவிச்சிருந்தாங்க மே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல மறுபடியும் பேட்டரிஸ்கான ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்சென்டிவ் ஸ்கீமா அரசு அறிவிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சம்பந்தமான பேட்டரிஸா இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல பதினெட்டாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்க அரசு அனுமதி வழங்கியிருந்தாங்க அது வழியாக நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்தியாக்குள்ள முதலீடு வரும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அரசுக்கு இப்ப அதுல எவ்வளவு அவங்க மானியம் வழங்கியிருக்காங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வந்திருக்கின்ற டேட்டா எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல சொல்லல மறுபடியும் மற்றொரு திட்டத்தை அறிவிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜியோ பினான்சியல் சர்வீசஸ் காட்டலி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உடைய கம்பெனி அண்மையில் டீல் ஸ்டை அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் ஆன கம்பெனி மணி கண்ட்ரோல் வந்து கிடைத்த டேட்டா பார்க்கும்போது கன்சால்டேட்டட் நெட் ப்ராஃபிட் காட்டர் ஆன் காட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது நூத்தி ஒரு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு எண்ணிக்கை அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மணி கண்ட்ரோல் சொல்லியிருந்த டோட்டல் இன்கம் பார்க்கும்போது அறுநூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய்னு கொடுத்துருந்துருக்காங்க காட்டர் ஆன் காட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு இதில் என்ன என்ன இஷ்யூ இருந்ததுன்னு பார்க்கும்போது நெட் ப்ராஃபிட் அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஆனால் டோட்டல் இன்கம் அதை காட்டிலும் அதிகமாக வந்தது ஸோ அவங்களுடைய ப்ரெஸ் ரிலீஸ் எடுத்து பார்க்கும் வாய்ப்பாய் <laughs> 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 30 சதவீதம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் எதிர்பார்ப்பது ஏழாயிரத்தி நானூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் ஏராணியர் முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு HDFC Bank அவங்களுடைய குவார்டர்லி ரிசல்ட் நேத்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸ்டாண்டர் லோன் பேசிஸ்ல நெட் ப்ராஃபிட் பதினையாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஏராணியர் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதமும் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் முப்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் எதிர்பார்த்தது அதிகரிக்கும்னு அதே மாதிரி அதிகரிச்சிருக்கு ஒன்று புள்ளி மூன்று நான்கு சதவீதம் கடந்த ஆண்டு இதே குவார்டர்ல ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதமா இருந்தது போன குவார்டர்ல ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீதமாக இருந்தது நெட் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் புள்ளி மூன்று ஐந்து சதவீதம் இந்த குவார்டர் முடிவுல போன வருடம் இதே குவார்டர்ல ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதமா இருந்தது போன குவார்டர்ல ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீதமாக இருந்தது ஸ்பைஸ் ஜெட் குறித்து மணி கண்ட்ரோல் வந்து கிடைத்த ஒரு தகவல் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி நாம் ஒரு செய்தி பார்த்திருந்தோம் இன்ஜின் லீசர் கம்பெனியான பினான்ஸ் பிவி ஸ்பைஸ் ஜெட் மீது வழக்கு பதிவு செய்திருந்தாங்க டெல்லி ஹைகோர்ட்ல அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்க வேண்டியது அது தரல அப்படின்றதுக்காக தான் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தாங்க இப்ப மணி கண்ட்ரோல் என்ன அப்டேட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா இரண்டு பேரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமாக ஒரு தீர்வு கண்டிருக்கிறாங்க இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக என்ன தீர்வுனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு உள்ளார ஸ்பைஸ் ஜெட் வந்து இரண்டு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பினான்ஸ் பிவி கம்பெனிக்கு வழங்க வேண்டும் இதுதான் இப்போதைக்கு அவங்க குளர இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் அப்படி அவங்க கொடுக்காவிட்டா அப்ப டெல்லி ஹைகோர்ட்ல மறுபடியும் வழக்க தொடர போறாங்க மணி கண்ட்ரோல் கிடைத்த தகவல் டெல்லி ஹைகோர்ட்டும் அக்டோபர
ஒரு ஷேர் புள்ளி நூத்தி இருபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு எட்டு பேடிஎம் குறித்து கோல்மன் சாக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க எதிர்பார்க்கிற டார்கெட் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் முன்ன அவங்க சொல்லியிருந்த டார்கெட் ஆயிரத்தி இருநூறு இப்ப கொடுத்திருக்கிற டார்கெட் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது தற்போது லெவல்ல இருந்து மேலும் முப்பது சதவீதம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கருதுறாங்க கோல்மன் சாக்ஸ் ஆஷிஷ் கச்சோலியா பிரபலமான இன்வெஸ்டர் அவர் ஒரு ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ல அவருடைய ஸ்டேக்க உயர்த்தி இருக்கிறாரு தகவல் கிடைத்தது எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல இருந்து ஃபேஸ் த்ரீ என்ற நிறுவனத்தில் அவருடைய ஸ்டேக்க உயர்த்தி இருக்காரு கம்பெனி வந்து செப்டம்பர் மாதத்திற்கான அல்லது செப்டம்பர் குவார்ட்டருக்கான ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்னும் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதையும் ஜூன் குவார்ட்டருக்கான ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்னும் ஒப்பிட்டு பார்த்திருக்காங்க அதுல இருந்து அதிகரிச்சிருக்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு ஐந்து புள்ளி நான்கு சதவீதம் இருக்கு அவருடைய ஸ்டேக் செப்டம்பர் குவார்ட்டர்ல ஜூன் குவார்ட்டர் முடிவில் ஐந்து புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதமாக இருந்தது இரண்டு கம்பெனியில் அவருடைய ஸ்டேக்க குறைச்சிருக்கிறாரு ஆஷிஷ் கச்சோலியா சஃபாரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஒன்பது சதவீதத்திலிருந்து இரண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக குறைச்சிருக்கிறாரு எஸ் ஜே எஸ் என்டர்பிரைசஸ்லயும் குறைச்சிருக்கிறாரு நான்கு புள்ளி மூன்று நான்கு சதவீதம் இருந்தது ஜூன் குவார்ட்டர் முடிவு செப்டம்பர் குவார்ட்டர் முடிவில் அது மூன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதமாக இருந்தது நமக்கு தகவல் கிடைத்தது எக்கனாமிக் டைம்ஸ் இருந்து ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டி காட்டலி ரிசல்ட் மற்றும் டிவிடன்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க ஒரு ஷேருக்கு பன்னெண்டு ரூபாய் டிவிடன்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க அதற்கான ரெக்கார்ட் டேட் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு ரிசல்ட் பார்க்கும்போது கன்சல்டேட்டட் பேசிஸ்ல டோட்டல் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூறு மில்லியன் ரூபாய் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் முப்பத்தி நான்கு சதவீதமும் இயர் ஆன் இயர் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ப்ராஃபிட் நான்காயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் ரூபாய் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமும் இயர் ஆன் இயர் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதமும் அதிகரிச்சிருக்கு ஜொமேட்டோ குறித்து மோதிலால் ஓஸ்வால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பை ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க எதிர்பார்க்கிற டார்கெட் நூத்தி இருபத்தி இரண்டு கொடுத்திருக்கிற காலளவு அடுத்த மூன்றில் இருந்து நான்கு வாரங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் நூத்தி மூன்றுக்கு குறைவாக வைக்கலாம் க்ளோசிங் பேசிஸ் என்ற பரிந்துரை கொடுத்திருக்காங்க மோதிலால் ஓஸ்வால் இது ஜொமேட்டோ ஷேருக்கு லெமன் ட்ரீ ஹோட்டல்ஸ் தற்போது அப்டேட் இருக்கு டேராடூன் உத்தராகண்ட்ல அவருடைய புது ப்ராப்பர்ட்டியை திறக்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஐந்து அறைகள் கொண்ட இந்த ஹோட்டலை திறக்கிறாங்க இதோடைய ஆபரேஷன்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு நிதியாண்டிற்குள்ளார இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க லெமன் ட்ரீ ஹோட்டல்ஸ் யாத்ரா ஆன்லைன் குவார்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க அண்மையில் லிஸ்ட் ஆன கம்பெனி தான் கன்சால்டேட்டட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் ஆயிரத்தி நூத்தி இரண்டு மில்லியன் ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் அறுபது மில்லியன் ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் மூன்று சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு சியாட் அவங்களுடைய காட்டலி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க கன்சால்டேட்டட் ரெவன்யூ மூவாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் நான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு இயர் ஆன் இயர் ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் இருநூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் போன குவார்டர்ல நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாயாக இருந்தது நெட் ப்ராஃபிட் போன வருடம் இதே குவார்டர்ல ஆறு புள்ளி நான்கு கோடி ரூபாயாக இருந்தது சாட்டன் கிரெடிட் கேர் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஃபண்ட் ரேசிங் குறித்து முடிவெடுக்க போறதாக சொல்லியிருக்காங்க பெரும்பாலும் குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வழியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க சாட்டன் கிரெடிட் கேர் கிராசம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரைட்ஸ் இஷ்யூ வழியாக ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுவதற்கு கம்பெனியுடைய போர்டு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காங்க நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் ரைட்ஸ் இஷ்யூ வழியாக அவங்க ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ண போறாங்க ஆனால் ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கான மத்த தகவல் எதுவும் அவங்க வெளியிடல அது பின்னர் வெளியிடப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்ன அப்படின்னு நம்ம வேறொரு வீடியோல டீடைல்டா பேசியிருக்கோம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பெரும்பாலும் குறைந்த விலைக்கு ஷேர்ஸை வழங்குவாங்க கம்பெனி ஷேர்ஸை வாங்கணுமா வாங்க வேண்டாமா அப்படின்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் ரைட்ஸ் இஷ்யூ ஒரு கம்பெனி அறிவிச்சாங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆகிய நாம் சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய தவறிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நஷ்டத்தில் இருப்போம் ஸோ ரைட்ஸ் இஷ்யூ குறித்தான வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு கிராசம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன செய்ய போறாங்க தகவல் கொடுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே இருக்கிற கடனை அடைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஜென்ரல் கார்பரேட் பர்பஸ்க்கும் பயன்படுத்தப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க கிராசம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ரெலிகார் புரோக்கிங் என்ன ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க அவங்க அக்கோமலேட் பண்ணலான்ற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது லெவல் இடையே வாங்கலாம்ன்ற பரிந்துரை எதிர்பார்க்கிற டார்கெட் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபது கொடுத்திருக்கிற காலளவு ஒன்றுல இருந்து இரண்டு மாதங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்துல வைக்கலாம்ன்ற சொல்லியிருக்காங்க க்ளோசிங் பேசிஸ்ல பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா காட்டலி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்
சாய்ஸ் இன்டர்நேஷனல் குவார்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க கன்சால்டேட்டட் டோட்டல் ரெவென்யூ நூத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் முப்பது கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் இருநூத்தி அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ஜேகே பேப்பர் தரப்பு வந்து ஒரு அப்டேட் இருக்கு கம்பெனி ஒரு புது முதலீடு செய்ய போறாங்க மணிபால் யூட்டிலிட்டி பேக்கேஜிங் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்ல நூறு சதவீதம் ஸ்டேக் வாங்குறாங்க அந்த கம்பெனி எந்த பிசினஸ் இருக்கிறாங்க பேக்கேஜிங் ப்ராடக்ட் பிசினஸ்ல இருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ரெவென்யூ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நிதியாண்டுல நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயாக இருந்தது மணிபால் யூட்டிலிட்டி பேக்கேஜிங் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இருந்தது அதுல நூறு சதவீதம் ஸ்டேக் வாங்குறாங்க ஜேகே பேப்பர் போல்டா ஸ்டாட்டா நிறுவனம் அவங்களுடைய குவார்டர்லி ரிசல்ட் அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி வெளியிட போறதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க கேப்டன் பைப்ஸ் தரப்பு வந்து அப்டேட் இருக்கு அகமதாபாத்ல அவங்க முன்னவே ஆறு நிலம் வாங்கியிருந்தாங்க அங்க இப்போ ஆலை அமைக்க இருக்கிறாங்க பிவிசி பைப்ஸ் மற்றும் பிட்டிங்ஸ் உற்பத்தி ஆலை இதற்காக இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய போறாங்க கேப்டன் பைப்ஸ் இருபதாயிரம் எம்டி ஒரு ஆண்டிற்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்த திறன்ல அமைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல இதோடைய கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்குள்ள இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க கேப்டன் பைப்ஸ் ராமா ஸ்டீல் டியூப்ஸ் ஃபண்ட் ரேசிங் குறித்தான முடிவு அக்டோபர் இருபதாம் தேதி எடுக்க போறதாக சொல்லியிருக்காங்க அது ரைட்ஸ் இஷ்யூ வழியாக இருக்கலாம் அல்லது குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டியூஷன் பிளேஸ்மெண்ட் வழியாக இருக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க ராமா ஸ்டீல் டியூப்ஸ் சாய் சில்க்ஸ் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு அண்மையில் லிஸ்டான கம்பெனி அவருடைய இரண்டு புது கடையில திறந்திருக்கிறாங்க கோயம்புத்தூர்ல அக்டோபர் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதியில இந்த கடையில திறந்திருப்பதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சாய் சில்க்ஸ் யூடிஐ ஏஎம்சி கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸ் மிரே அசட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விற்பனை செய்திருக்கிறாங்க அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி அவருடைய ஸ்டேக குறைக்கிறாங்க புள்ளி ஆறு சதவீதத்திலிருந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக குறைச்சிருக்கிறாங்க கேஐசி இன்டர்நேஷனல் தரப்பு வந்து அப்டேட் இருக்கு அவங்களுக்கு புதிதாக கிடைத்த ஆர்டர்ஸ் உடைய மதிப்பு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினைந்து கோடிகள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க கேஐசி இன்டர்நேஷனல் சரிங்க இதுதான் சில விஷயங்கள் என்னுடைய பார்வைக்கு எட்டியது நன்றி வணக்கம்